Chúng ta sang bài số 4 Thầy đánh giá một chút về tính chất của cái đề này Đây là đề thi vào tỉnh Phú Thọ lớp 10 Ở cái bài 4 số cơ số điểm rất là cao 1,5 điểm Giải cái phương trình x mũ 3 cộng 6x bình cộng 5x trừ 3 Trừ đi 2x cộng 5 thừa số cho căn của 2x cộng 3 bằng 0 à, Và đây là một bài toán rất khó là vì sao thông thường của các em thì những cái bài toán giải phương trình đều là những cái phương trình có nguyên tắc Thế còn phương trình này là phương trình các em nhìn thấy hệ số bực của nó là 3 trở lên thì chắc chắn không có nguyên tắc Không có nguyên tắc có nghĩa là ta phải dùng những cái biện pháp nào đó, những cái phương pháp nào đó để giải Thì thông thường những cái bài toán này chắc chắn các em phải thùng phương pháp là trục căn thức rồi thêm bớt làm sao đó để ta đưa về nhân tử chung Đó là nguyên tắc chung để làm cái dạng bài toán này thì đây ta xuất phát này đây có hai cộng năm này Và đây có hai cộng ba này thì bây giờ ta muốn trục căn thức thì một là các em đặt căn hai cộng ba chung hoặc là căn hai à, cộng năm chung muốn có hai cộng năm thì đầu tiên chúng ta phải suy luận là ta phải đưa về dạng này hai cộng năm nhân với một số a nào đó trừ đi hai cộng năm nhân với căn của hai cộng ba à, ta phải nghĩ đến cái này bằng không cái để khi thầy đặt hai cộng năm ra ngoài thì trong này được a trừ đi căn của hai cộng ba lúc này các em làm sao các em phải có a trừ b rồi các em nhân với a cộng b nữa muốn có a cộng b thì thường thường các em phải chú ý cho thầy là a cộng b luôn luôn là một số khác không thì đối với bài toán này các em phải chú ý ký cho thầy tính chất của bài toán chính là ta phải nhóm được để ta đặt nhân tử chung vì vậy đầu tiên muốn xác định bài toán này em phải đạt điều kiện cái đã điều kiện nếu bạn nào đoán được nghiệm thì tốt quá thông thường những cái bài toán này ta hay đoán nghiệm trước điều kiện của nó chính là căn có nghĩa điều kiện là hai cộng ba lớn bằng không suy ra tương đương với x lớn bằng trừ ba phần hai đây là điều kiện quan trọng sau khi các em có điều kiện rồi Bây giờ các em sẽ phân tích Làm sao để xuất hiện được hái cộng 5 Hoặc hái cộng 3 Thế nhưng vì ở đây là phương trình bậc 3, bậc 2 Cho nên thầy phải sử dụng hái cộng 5 là nhân tử chung Chứ nếu phân tích thành căn của hái cộng 3 Thì nó quá nhỏ so với bực của anh này Vậy thầy sẽ phân tích Làm sao để có hái cộng 5 và hái cộng 3 Thì ta sẽ có được 3x mũ 3 giữ nguyên cộng với 2 muốn có 2 cộng 5 thì thầy viết thành 4x bình cộng với ở đây các em viết cho thầy uh, 2x trừ 8 cộng với 2x cộng 5 nhân với x cộng 1 trừ đi 2x cộng 5 nhân với căn của 2x cộng 3 nếu mà phân tích như thế này thì chắc chắn em nào cũng làm được rồi nhưng mà tại sao các em đang câu hỏi tại sao thầy lại phân tích thế này thì thầy hướng dẫn cho các em một chút về mặt quan hệ này ở đây mục tiêu của thầy là muốn phân tích thành hai cộng năm để thầy đặt chung ra ngoài các em để ý xem này. thầy phân tích bên này hai cộng năm đặt ra ngoài thì được x cộng một trừ đi căn của hai cộng ba mục tiêu thầy đang làm thế nào để xuất hiện nhân tịch chung vậy bằng hai cộng năm nhân với x cộng 1 bình phương trừ đi căn của 2x cộng 3 bình phương chia cho mẫu số là x cộng 1 cộng với căn của 2x cộng 3 kém chú ý cho thầy à. vậy vì thầy có a trừ b rồi thầy nhân với a cộng b từ số vào mẫu số thì biểu thức này không đổi vậy cái này thầy có đặt là x bình cộng 2x cộng 1 trừ đi 2x trừ 3 thì từ số còn lại là x bình trừ 2 xuất hiện từ số x bình trừ 2 thế thì bây giờ làm sao cái biểu thức còn lại này này x mút 3 này cộng 4x bình này cộng 2x này trừ 8 này à, đây là cộng 8 nhé nhỉ là cộng 3 5 trừ 8 đúng rồi À, 2x bình 
được 5x cộng 2 7x 7x vậy ở đây phải là trừ 2x trừ 2x vậy thì đây là trừ 2x thì thầy xem có nhân tử chung không nhá ở đây thầy đặt x bình ra ngoài x bình ra ngoài thì được trong này là x cộng 4 trừ đi 2 ra ngoài thì được x cộng 4 và sẽ bằng x cộng 4 chung thì trong này còn lại x bình trừ 2 ô vậy ta đã có nhân tử chung là x bình trừ 2 để giải thế sau khi em phân tích như thế này thì xong rồi vậy thầy tương đương với ở đoạn này các em chưa vội vàng phân tích gì cả Bởi vì các em chưa nhìn được thấy quan hệ của nó Đây là bài rất khó <cười> Nên thầy phân tích kỹ cho các em tí Tương tự thầy cũng chưa phân tích gì vội cái x mũ 3 này cộng 4x bình thì thầy chưa thấy quan hệ gì cả Nếu như để giáo viên dài thì người ta phân tích luôn Nhưng mà thầy đang muốn cho các em làm sao hiểu được quá trình thầy thực hiện các bước Và các em hiểu được rồi thì các em mới có thể làm những bài liên quan Thầy giữ nguyên hãy cộng 5 Trong này thầy nhân liên hợp được x cộng 1 bình phương trừ đi hãy cộng 3 bình phương chia cho mẫu số là x cộng 1 cộng với 2 cộng 3 thầy nhân liên hợp bằng 0 và lúc này ta sẽ có được tương đương với x mũ 3 cộng 4 x bình trừ 2 x trừ 8 cộng với 2 x cộng 5 nhân với này từ số cái này là x bình trừ 2 thầy không viết nữa vì phân tích ở bên kia rồi căn trên cho căn của 3 bằng 0 từ cái phương trình x mũ 3 cộng với 4x bình trừ ái trừ 8 thầy phân tích thành x mũ 3 thì thầy phân tích thành x bình nhân với x 4x bình này đặt x bình ra ngoài được x cộng 4 trừ đi 2 nhân với x cộng 4 cộng với 2x cộng 5 nhân với x bình trừ 2 chia cho và tương đương với x bình trừ 2 nhân với x cộng 4 cộng với 2x cộng 5 nhân với x bình trừ 2 chia cho x cộng 1 cộng với 2x cộng 3 bằng 0 Ở đây lúc này ta thấy xuất hiện x bình trừ 2 chung trong này là x cộng 4 cộng với 2x cộng 5 chia cho x cộng 1 cộng với gân của 2x cộng 3 bằng 0 ở đây một tính chất cực kỳ quan trọng đối với bài toán này là A nhân B bằng 0 hoặc A bằng 0 hoặc B bằng 0 Thế nhưng nếu như là anh này bằng 0 thì lại quá khó khăn cho các em đó Vậy thì làm thế nào? Thông thường một biểu thức phức tạp ta phần chứng minh nó bằng 0 là vô nghiệm có nghĩa nó luôn lớn hơn 0 hoặc luôn bé hơn 0 thì ở đây do điều kiện do điều kiện do x lớn hơn bằng trừ 3 phần 2 các em ở đây cũng cẩn thận cho thầy một chút là x cộng 1 cộng với căn 2 x cộng 3 phải khác không thì cái này các em giải ra được nó khác không rõ rồi thì do x lớn bằng trừ 3 phần 2 cho nên x cộng 4 cộng với 2x cộng 5 trên cho x cộng 1 cộng với 2x cộng 3 chắc chắn anh này lớn hơn 0 tại sao thì các em thay số vào à, hãy thay số vào còn không thì các em dùng phương pháp tính nhầm à, còn một biện pháp nữa là các em biết chắc chắn nó dương thì các em chỉ nhận xét vì mục tiêu người ta là giải phương trình 
chứ không phải là đi tìm điều kiện chứng minh cái này lớn không cho nên cái này chỉ là phụ thôi phụ thôi vậy phương trình có nghiệm x bình trừ hai bằng không suy ra được x bằng cộng trừ căn hai x bằng cộng trừ căn 2 thì các em chú ý trừ 3 phần 2 chính là trừ 1,5 mà trừ căn 2 căn 2 chỉ bằng trừ trừ căn 2 chính là trừ 1,41 thôi chứng tỏ rằng nghiệm này là nghiệm thỏa mãn điều kiện x lớn bằng trừ 3 phần 2 Đã. thì đây chính là kết luận nghiệm cuối cùng Đã. chú ý thầy nếu như các em không dùng cái này để nhận xét tính chất này thì vô hình dung có bạn bảo là anh này bằng không vô nghiệm thì cũng được nhưng mà tính tuyệt đối nó chưa, chưa cao và các em phải dùng đến điều kiện không phải ngẫu nhiên người ta cho chúng ta ở cái biểu thức trong căn là hai cộng ba đâu nhé thế thì các em chú ý cho thầy để các em làm những bài toán này thì các em phải cố gắng thận trọng từng bước một và đặc biệt cho thầy là các em phải cố gắng định hướng cách làm đối bài này một điểm rưỡi thực ra nếu mà đề này thi thì ít em làm là cái bài này cho nên tối đa chỉ được 8 điểm rưỡi ra cái bài này một điểm rưỡi thì nó hơi cao